se ilumine la ciudad, que se ilumine todo el mundo. Bueno, nosotros seguimos en la Expo Rural de la Barría y bueno, tenemos la presencia de Roberto Lavagna y de Liliana Schwing, que ya están a punto de, de presentarse nuevamente. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo anda? Muy bien, gusto estar acá en la Barría. Hace poco estuvo su hijo eh, dando una charla económica y bueno, no podía hacer menos usted. Sí, sí, pero yo ya no, ya, ya no vengo a dar ninguna charla económica. He venido a la, a la exposición rural, este, que es un evento importante para, para toda la zona. Atento a la importancia que la barría tiene en el mundo ganadero, ¿no? Bueno, ¿cómo está viendo la situación hoy económica y cuál es la perspectiva que usted tiene para, para lo que se viene? Bueno, depende de cómo, de cómo vote el pueblo, ¿no? Eh, yo creo que hay tres eh, alternativas hoy planteadas. Una que es la continuidad, eh, personalmente creo que está, está agotado. Eh, hace cuatro años que la economía no crece y el ingreso de los argentinos hoy es más bajo que en diciembre del, del 2011. De manera tal que creo que ahí está todo dicho. Después hay una, una alternativa a esta, esta nueva alianza que se ha creado a la derecha, conservadora, este, que con inclinación a hablar del ajuste y, y todos sabemos lo que es el ajuste, ¿no? Baja de salario, baja de jubilación. ¿eh? Y hay una alternativa que es el Frente Renovador, Sergio Massa eh, como, como candidato, que creo que es la que hoy tiene, eh, por un lado, las mejores propuestas, de eso no me cabe ningún, ninguna duda. Y por el otro lado... Hoy constituye el voto útil si efectivamente uno quiere evitar la continuidad. ¿no? Roberto, de alguna manera eh, muchos están eh, prometiendo lo que usted hizo en algún momento, ¿no? Eh, tratar de, de ver que vengan fondos de afuera y un día de donde algunos plantean eh, la apertura del CEPO. ¿Estamos en el mismo nivel que el 2001 en cuanto eh, a lo que algunos llaman una, una crisis, un estancamiento de, de hace cuatro años en la industria o estamos en, en otra forma diferente? No, para nada, no, no. La crisis del 2001, los historiadores la califican como la peor desde 1890, de manera tal que de ninguna manera es, eh, es lo mismo. Eh, lo que ocurre es que esta es una transición que uno tiene que tomar con cuidado, porque se parece a la transición que hubo entre Menem y De la Rúa. Si ustedes se acuerdan, hay que hacer un poco de memoria, porque los pueblos que no tienen memoria tropezan dos veces con la misma piedra, ¿no? Eh, en apariencia las cosas eran relativamente tranquilas, el gobierno de la alianza que entró creyó que haciendo algunos ajustes eh, iba a ir adelante y dos años después eh, la crisis estuvo ahí. Eh, en este momento pasa una situación similar en el sentido de que en la superficie la situación es relativamente tranquila, afortunadamente, pero por debajo hay desajustes muy fuertes, de manera tal que quien llega tiene que tener conciencia de que no puede, a ver, para poner las cosas de una manera casi gráfica, no puede hacer la plancha. Hay que, hay que empezar a fondearse, ¿no? ¿Realmente tiene que entrar dinero del exterior? Eh, tiene que ponerse en marcha la economía. Eh, eh, hay que tener mucho cuidado con eso del dinero del exterior. Si el dinero del exterior es nada más que endeudamiento, personalmente creo que no sirve para no, nada. O, o de alguna manera tentar... Eh... A la plata de los mismos argentinos se calculan 200 mil millones de dólares que están fuera, fuera del sistema, ¿no? Por supuesto, por eso hago la diferencia. Una cosa es el endeudamiento y otra es crear las condiciones como para atraer capitales, los que pueden estar muy sofisticados en Suiza, los que están más cerca en Montevideo y los que están en la maceta o en el colchón en Argentina. ¿Sí? Hay que volverlos a poner en, en, en marcha como para que la economía que lleva esos cuatro años estancada vuelva, vuelva a arrancar. Hay que replantear de alguna manera las reglas de juego económicas, eh, lo, lo que tiene que ver con las importaciones, con las exportaciones, dar un changüí al, al, al mercado agroexportador, empezar a bajar un poco los aranceles con, con precios que hay hoy de los commodities que han bajado a nivel mundial y bueno, la gente de campo está viendo resentidas su, sus ganancias, ¿no? El campo es un sector... de absolutamente fundamental para la economía argentina, es absolutamente complementario con la industria y con los servicios, no, no hay ahí ningún conflicto, los conflictos inventados son los que nos han hecho mucho mal en el pasado, el campo tiene una capacidad de recuperación muy rápida y tiene una capacidad de generar dólares, 
este, que son imprescindibles para el resto de la economía. De manera tal que... Hoy, hoy hay economías regionales frenadas, eh, fábricas de implementos agrícolas, de máquinas que están frenadas hace dos, tres años. Así es, está frenado el campo y está frenada la industria. Eh, miles de pueblos, ciudades y demás viven este, en definitiva de, de la actividad del campo. De manera tal que eh, sí, ahí hay que hacer un cambio, hay que bajar retenciones, hay que eliminar la burocracia de los registros de operaciones de exportación, los ROE, bueno, todas esas cosas claramente están muy definidas en la propuesta de, de Sergio Massa y del Frente Renovador. Hoy tenemos una economía, eh, siempre digo yo en Argentina, tenemos una economía que, que acompañó el dólar, y en este caso muchos de los precios han acompañado un dólar blue, ¿no? un dólar, eh, llamémoslo informal, eh, y esto lo vemos cuando uno compara los precios de Argentina con los precios de otros países a nivel económico. ¿Cuál sería el valor estimativo de un dólar hoy para, para dejarlo libre? Eh... Sonrisa. <risa> no, no, eh, sería muy irresponsable dar cualquier valor, sería darles argumentos al gobierno para que eh, en definitiva eh, hable justamente irresponsabilidad. No, porque además el valor del dólar o de cualquier moneda fuerte tiene que ver con la existencia o no de un programa económico coherente. ¿eh? Este, las incoherencias se pagan con un dólar más alto. ¿eh? Los parches como los que viene haciendo el gobierno se pagan con este, un dólar blue este, en permanente desequilibrio. Eh, y cuando digo un programa económico, en realidad hasta eh, le agregaría económico y, e institucional, porque acá... Hay que cambiar la manera de gobernar, este, hay que abrir el diálogo, hay que buscar consensos, hay que clarificar cosas que están mal en el código civil y comercial, como no saber en qué moneda uno puede cancelar un contrato. Digo, cosas que después tienen efecto sobre la inversión y sobre, sobre la economía en general. ¿O ha quedado miedo todavía de, de aquellos cierres de banco? Mucha gente le, le ha escapado a, a volver a invertir en los bancos, o sea... En un momento se recuperó la, la tasa de, de plata en los bancos, pero, pero en los últimos años eh, la, la cantidad de dólares que había se fueron, ¿no? Sí, bueno, pero esa, esa es la duda en torno al dólar. Afortunadamente en lo que son depósitos en, en moneda nacional eh, la situación es tranquila. Así que bueno, macroeconómicamente estamos todavía bien. Estamos mal, pero no estamos en una crisis abierta. Estamos mal porque la economía la crece, porque son cuatro años de estancamiento, porque vamos por el octavo año de inflación, del orden del 25%, eh, porque la pobreza ha vuelto a subir. Afortunadamente no estamos en una crisis abierta, este, muy aguda, estamos todavía en una fase que es eh, manejable. La última pregunta, se prometió que a los jubilados se le pagaría el 80% móvil, que ya creo es ley, eh, que si sube Sergio, eh, se haría esto. ¿Económicamente estaría en, en, se, se puede hacer esto? ¿Estaremos dispuestos a hacerlo? Sí, por supuesto. El tema está más que discutido, más que trabajado por los equipos eh, que, que tiene Sergio. Esto es perfectamente posible y la, el compromiso concreto es no algún día. Primero de enero del 2016, o sea, primero de enero del año que viene. En caso que haya balotage y vaya Macri a presentarse, eh, ¿ya se está hablando para, para apoyarse de, de un lado o del otro? El único voto útil que hay hoy para evitar la continuidad es Sergio Massa y el Frente Renovador. El resto son a veces operaciones mediáticas, hoy un, uno de los grandes diarios este, lleva adelante una grosera operación política. Eh, bueno, hay que evitarle a eso, ¿eh? no hay que permitir de que ningún medio de difusión ni un pequeño grupo de empresarios decida quién va a ser presidente de Argentina. El presidente de Argentina lo va a decidir el pueblo y como digo, si la opción es que no haya continuidad, la única opción es ser que más. Pues al lado de un economista tan prestigioso como Roberto Labaña es un, un honor. Liliana, bueno, eh, Liliana, te presentás ahora nuevamente. Eh, ¿Cómo ves tu candidatura? Bueno, no, estar acá con Roberto acompañada, sí, la verdad que sí. Que es, para nosotros, para el Frente Renovador, es un, un orgullo que, que él sea parte de nuestro equipo, que apunta a la local. Eh, bueno, hemos, dado, hemos sido revelación, hemos sido una sorpresa. Y estamos preparándonos justamente para eso, para acortar esa brecha que, que tuvimos. 
y que en 45 días hicimos una campaña que a todo el mundo le sorprendió, así que hemos trabajado, creo que la gente nos va a apoyar. Habla a la gente, decirle a la gente de la barría por qué te tiene que votar. La gente tiene que confiar cuando pensó en cambiar, porque de cada 10 votantes, 8 no votaron al oficialismo, no votaron a José Severri. Así que para cambiar tienen que confiar en la experiencia, en el diálogo y, y en, la, en el compromiso que he mostrado a los solabarrienses cada vez que me ha tocado ejercer un cargo de concejal, de diputada, he estado al lado de la gente, así que tienen que confiar en el cambio. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar presente en Emprendedores bueno, y acá en Olavarrio. Y, y para mí es un enorme gusto estar con, con Elena acá. Este, eh, creo que hizo una gran campaña y, y va a ser una gran elección. Gracias, Roberto.